、改良版、完成しました。コメントにもいただいたように、背の高い草を倒せるように、この字のバーを取り付け、押しやすいようにハンドルのようなものを取り付けました。まだ実践はしていないのですが、これが完成形だと思っています。ということで今回は、改良とコメントで要望もあった制作過程の動画をお送りします。では、どうぞ。割れました雑草だらけの荒れ地をガンガンコッパメジンにしていたらこんな状態原因は銀狼漬けがうまくできなかったからですひっついたからまあいいかという感じでした銀狼漬け難しいですね銀狼漬けをしない方法はないかと考えて核パイプにネジで止める方法でやってみますいいだネジ止めで重くなったからなのか、間隔を広げたので歯の曲げを大きくしたからなのか、そもそも核パイプがいけなかったのか、負荷が強いのか本体エラーが出るので、断念、解体します。悲しい。気を取り直して銀狼漬けスタイルで再挑戦します。最初の工程はギアケースと軸を接合するために、M10 の左ネジナットを丸パイプに入れてネジで留めます。初期型は丸棒を切ってネジ切りして挿入固定したのですが、我が家の設備だと丸棒に精度高くまっすぐに穴を開けてネジ切りするのは超職人技なので、ナットを挿入固定する方法に変更。ナットの外径 19mm がちょうどはまるように、丸パイプをファイ2 5からファイ2 2に変更。これだけでもだいぶ軽量化。最終的にどれくらい軽くできるのかも今回の重要な目標です。ハウケ金具から8ミリ。挿入されているナットの中央にネジ切りの下穴を開けます M4 のスパイラルタップでねじ切り小さいタップだと折ってしまうことがあるんですよねまだいけるかよしポキあっと過去の経験を頼りに慎重に進めますなくねじ切りできましたコテには芋ねじを使うことに芋ねじの依頼は野菜の芋芋虫から名付けられたとか六角レンチで締めていきます伸びてた部分はグラインダーで削りましたホテイされたナットはこんな感じ4箇所固定したので大丈夫でしょう初期型の職人技からすると簡単になりましたそいて反対側のギアケースと軸の接合へ今回で3回目、削りまくってこのありさまです。作業内容はリング状の銀狼を置いて、フラックスを塗って、立体させてバーナーで炙る。こちらは動力跡違いもあるだけなので、ハウケ金具に直接銀狼付けします。
。軸の部分が完成したので、試しに取り付けて動かしてみます。低速。中速。高速。寝くぶれもなく問題なさそうです。触ってみると、すべすべつるつる。凹凸のないものが高速回転するとこんな感じなのか。2ミリ厚のステンレスフラットガー。これで軸に取り付けて刃を挟む部分を製作していきます。74ミリで16枚切断。中央にステップドリルで丸パイプと同じ22ミリで穴を開けます。刃を取り付ける穴を開け、角を取ってこの形に。軸にセットして、前回うまくいかなかった銀狼付けに挑戦です。作業しやすいように使い古した刃を取り付け交互に垂直になるようにセッティング見えにくいですがリング状の銀狼をセットしてありますそして毛細管現象で問題ないとは思うのですが銀狼が流れやすいのではないかと土台を少し傾けていますさてうまくいくのか初期製作は火力が足りなかったのではないかと思い今回は強力バーナー2本で挑みますと、銀狼がいい感じに流れているような気がします。腕ではなく、単純に火力の問題だったか。火力全開で作業を続けます。刃を外してフラックス汚れを落とした姿がこちら。なんか感動。初期型と違ってしっかり銀狼が回っています。これならずれることはないでしょう。しばらくこの状態で眺めることにします。あずしチャンネル続いて刃の製作へ厚みは同じ3ミリですが幅を25ミリから19ミリへこれでかなりの軽量化になります次の曲げる作業のために刃2個分の長さで切断刃32個分16枚切断完了曲げに使うのはフラットバーベンダー。1万円で入手しました。こんな感じで曲げるのだと思います。説明書を見てみると全部英語でよくわかりませんということで図から感じ取った雰囲気でやりますいろいろ試してみてこの形になりました
フラットバーを差し込んで曲げるはんたいがわもまげてはんぶんにせつだん。二枚を合わせればこの形に。取り付け穴を開けグラインダーで刃を研ぎます。使用しているのはバリキレイエロー。ステンレスに威力を発揮のキャッチコピーの通りよく削れます。32枚削り作業終了。鉄粉を全身にかぶりました。サス304のステンなので焼き入れができないようですが、焼き入れ焼き戻しできる素材で作ってもみたいです。組み立て作業へ。M6 の六角ボルトをダブルナットで締めます。一つ目のナットは刃が動けるように軽く締めて二つ目でガチガチに今回の制作で一種二種とナットに規格の名があることを初めて知りましたそれまで単に薄型とか言ってましたが勉強になりました組み立て完了後の姿がこちら。頭の中で考えていたものが実際に形として出来上がるのは楽しいです。初期型より確実にいいものが出来上がりました。重要な重さですが、初期型の重量は 3.1kg。今回製作したのは、2.5kg 約 600g の軽量化に成功しました最終作業ボックスへの取り付けボックス製作に使ったガルバリウム鋼板中途半端に余っていたものが役に立ってよかったですホームセンターでよくある 0.27mm の平板より厚い 0.4mm 厚を折り曲げて2層にしているので強度は大丈夫でしょう毎回この取り付け作業は余裕がないので手こずりますす普通の草刈り機と同じように棒を突っ込んで締めます。ギアケースとボックスをキャップボルトで締め。ごちゃごちゃパイプだらけになった草刈り機に取り付けて。完成見ての通り、改良にも NTY のパイプが大活躍してくれました。冒頭でも話したように、草を倒して押しやすくする改良。そして、本体草刈り機のシャフトに添え木のようにパイプをつけることで、肩掛けなしでも作業ができそうです。では、最後に見てみましょう。
なぜか左右に取り付けたタイヤが動力もないのによく回りますタイヤの制作動画でした次回改良型で荒れ地に挑む最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。